నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్ బాగా చదివేస్తే ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తాయి అనేది ఒకప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కాలేజ్ స్టాప్ వచ్చిన వాళ్లు కూడా చాలా చిన్న చిన్న ఉద్యోగాల్లో పనిచేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఉద్యోగాలకి కావలసిన నైపుణ్యాలు లేకపోవడం వల్లనే ఉద్యోగాలకు కావలసిన నైపుణ్యాలుంటే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా ఎలాంటి కంపెనీలో అయినా మీరు ఉద్యోగం సంపాదించగలరు కాలం చాలా మారింది ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు కూడా బాగా సులువుగా పొందొచ్చు బీటెక్ లో ఎలక్ట్రికల్ చేసిన వారైనా డిగ్రీలో ఆర్ట్స్ చేసిన వారైనా ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చాలా ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు ఎలా అనుకుంటున్నారా అయితే నాలెడ్జ్ హట్ అప్గ్రేడ్ తో ఇది సాధ్యం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా యుఎస్ యూకే తో సహా ఆరు లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు శిక్షణ పొందగా అందులో నాలుగు లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా టాప్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు తెప్పించిన ఏకైక సంస్థ నాలెడ్జ్ హట్ అప్గ్రేడ్ చదువుకునే వారి నుంచి ఉద్యోగం చేసుకునే వారి వరకు అందరికీ ఉద్యోగాలు వచ్చేలా స్టెప్ బై స్టెప్ మాడ్యూల్స్ తో శిక్షణ ఇచ్చి వారి కెరియర్ లో ఎదుగుదలకు తోడ్పడిన సంస్థ నాలెడ్జ్ హట్ అప్గ్రేడ్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి నాలెడ్జ్ హట్ అప్గ్రేడ్ సిఇఓ సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు సార్ తో మాట్లాడి మరిన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం హలో సార్ హాయ్ స్వాతి సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిమ్మల్ని మీరు ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటారా నా పేరు సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి నాది ఆంధ్రానే మాది కడప డిస్టిక్ నేను బెంగళూరుకి వెళ్ళి టూ థౌజండ్ నైన్లో నేను బెంగళూరుకి వెళ్ళాను టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అప్పుడు మీరు కూడా గుర్తుంటుంది జాబ్స్ అనే ప్రాబ్లమ్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ టైంలో మా ఇంట్లో కూడా ఏదో ఒక జాబ్ చేయమంటే ఒక స్మాల్ జాబ్ చేస్తూ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఏదో ఒక బిజినెస్ చేయాలని కోరుకునింది ఫస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ జాబ్ చేశాను తర్వాత నాకంటూ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత కొద్ది ఇన్కమ్ గెయిన్ చేసిన తర్వాత ఇన్వెస్టెడ్ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ విత్ టూ ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్తో స్టార్ట్ చేశాను అవి నాలెషెడ్ అనే కంపెనీ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్తో ఫస్ట్ మా అమ్మ నాన్న మా బ్రదర్ అందరూ చెప్పారు ఎందుకు నువ్వు జాబ్ చేస్తున్నావు ఎందుకు ఈ బిజినెస్ ఇవన్నీ అని సో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదానిపైన ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదానిపైన నేను ఫస్ట్ నుంచి ఏదో బిజినెస్ చేయాలనే ఉద్దేశం ఉంది కాబట్టి ఐ టుక్ ద స్టెప్ అనమాట టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో వి నెవర్ ఇన్వెస్టెడ్ ఎనీ మనీ అండ్ వి టుక్ ద కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ వితౌట్ ఫండింగ్ and profitable business oh great sir okay and a lot of employees ki uh, employment kuda uh, employment to support chesamo aa tarvata international lo kuda mem train cheyadam mem mm-hmm. mundu uh, already job unna valiki up selling anma up skilling anamata okay. ipudu manam oka dani meda pan chese valiki valiki inga up skilling em cheyalane dani pai first me start chesindi oh adi us lo baaga chaana mandi help ayindi chaana mandi ki jobs gaani valiki increment lu gaani high kill raavadam gaani ala unindi తర్వాత రెండు వేల పద్ పదహైదులో వీ స్టార్టెడ్ సీయింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట అందరూ అదే విధంగా చేసిన వాళ్ళు నాకు అప్పుడు అర్థమైంది వీ నీట్ డూ ఇట్ ఇంకేమైనా డిఫరెంట్గా చేయాలి అప్పుడు అనుకున్నాను లెట్స్ బిల్డ్ సమ్ ప్లాట్ఫామ్ అని ఆ ప్లాట్ఫామ్ మెయిన్ ఆ ప్లాట్ఫామ్ కోసము ఐటీ క్రౌడ్ ఐటీ అనేది జాబ్ చాలా కష్టంగా అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు జనాలు అదే కానీ మనం ఒక గైడ్ లాగా ఒక సపోర్ట్ లాగా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉండి ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నామో ఎక్కడ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోవాలా ఎలా చదివితే ముందుకు వెళ్తామో మనం ఏ లెవెల్లో ఉంటే ఈచ్ మోడల్ ఒక స్కిల్ వస్తుంది అనే దానిపైన ఒక ప్లాట్ఫామ్ బిల్డ్ చేస్తుంది దాని గురించి రీసెర్చ్ చేసాము యుఎస్లో ఆ దానిపైన ఎక్కువ కాస్ట్ అంటే ఎనిమిది లక్షలు తొమ్మిది లక్షలు ఒక వన్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ చేసేవాళ్ళు ఆ వన్ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్ యుఎస్లో యుఎస్లో దాని పించి అడాప్ట్ చేసుకున్నాం మనం అంటే ఒక వన్ ఇయర్ని ఒక పర్సన్కి ఒకటే స్కిల్ నేర్పిస్తే అది కూడా విత్తలవేడిగా అంటే ఒక స్కిల్ నేర్చుకోవాలంటే దాన్ని కొన్ని పార్ట్స్కే డివైడ్ చేసి ఎవ్రీ పార్ట్ ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకొని అది ఒక బేస్ లెవెల్ తీసుకోపోతే ఆ పర్సన్కి స్కిల్ వస్తుంది స్కిల్ వస్తే జాబ్ వస్తుంది అని ఆ ప్రాసెస్లోనే మనం ఫస్ట్ యుఎస్లో లాంచ్ చేసినాము అది అక్కడ కాస్ట్ పే చేయగలుగుతా ఉన్నారు వి వెంట్ ఆన్ గుడ్ అనమాట అండ్ రెండు వేల పది పద్దెనిమిదిలో అప్గ్రాడ్ కంపెనీ మా కంపెనీ అక్వైర్ చేసింది అండ్ రానీస్ గురాలా అప్గ్రాడ్ చేయర్మెను అతను విజన్లో హీ అతను చూసి మా ప్లాట్ఫామ్ చూసి మా గ్రోత్ చూసి ఈ ఇండస్ట్రీలో ట్రైనింగ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రాఫిటబిలిటీ వంద కోట్లు తీసుకురావాలి అనేది చాలా కష్టం డబ్బులు లేకపోతే ఇప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉంటారు బైజూస్ కానీ అన్ని కంపెనీస్ ఎవ్రీ ఎట్టెక్ కంపెనీ దే గాట్ ఫండింగ్ అండ్ సపోర్ట్ ఉంది మేము ఫస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ వి ఏం మేము ఏం చేసినాము వర్కింగ్
అది ఆ ప్లాట్ఫామ్ రెడీ అయిన తర్వాత దెన్ ఐ డిసైడ్ ఓకే మనం ఇప్పుడు ఇది కాస్ట్ రెడ్యూస్ చేసి అంటే ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే మనం ఇప్పుడు లెర్నింగ్ మనం ఒక టీచ్ చేస్తాం ఏదో క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ అయినా సరే సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అయినా సరే లేకపోతే లైవ్ ఆన్లైన్లో టీచ్ చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసేదానికి అదే ప్లాట్ఫామ్లో మనం బయటికి పోకన్నా అదే ప్లాట్ఫామ్లో మనం ప్రాక్టీస్ చేయడము ప్రాక్టీస్ చేసిన మోడల్ తర్వాత వెంటనే అది మనకు అర్థమైందా లేదని చెప్పి ఒక గైడ్ సిస్టమే ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక కెమెరా బిల్డ్ చేయాల ఆ కెమెరాని ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ చూపిస్తుంది నువ్వు బిల్డ్ చేసేది కోడ్ రాస్తూ ఉంటాము ఆ రెండు మీరు మ్యాచ్ అయ్యని తెలిస్తే అప్పుడు యూ లెర్న్ దట్ కాన్సెప్ట్ అని అలా ఒక గైడెడ్ హ్యాండ్స్ అని చెప్పి ఒక దానిలో ఇంటిగ్రేట్ చేసి మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా లేదని చెప్పేది ఒక టెస్ట్ పెట్టడం ఆ టెస్ట్ కూడా ప్రాక్టికల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ లేకన్నా ప్రాక్టికల్గా టెస్ట్ పెట్టడము తర్వాత ఒక అసైన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తే దాకు మోడల్ సంబంధించిన ఒక అసైన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం అదే సిస్టంలో తర్వాత ఇన్సైట్స్ మన మనం హాస్పిటల్ ఎట్లా స్కాన్ అవుతుందో మన బాడీ అలానే తప్పులు రైట్ అన్న ఎట చూపిస్తుందో ఈ ఇన్సైట్స్ కూడా ఏంటంటే నువ్వు చేసిన ఈ యొక్క మోడల్ ప్రాసెస్లో ఎక్కడ తప్పు ఉంది ఎంత బెంచ్ మార్క్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్లో త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాడికి నువ్వు ఆ లెవెల్లో ఉండవా లేదా ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమైన దాంట్లో లేదని చెప్పి సిస్టమ్ చెప్తుంది ఆ అనాలైసిస్ ప్రకారము ఎవ్రీ మోడల్ అలా నేర్చుకుంటూ పోతూ ఒక అనలైజ్ చేసుకొని ఎక్కడ మన వీక్ గా ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయడము నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఏ బిజినెస్ అయినా ఏ మనసు అయినా సరే ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ అనేది ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకుంటేనే వర్కౌట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఒక బైక్ నడపాలన్నా ఒక కార్ నడపాలన్నా లేకపోతే ఒక గోల్డ్ మేకింగ్ అని చూసుకోండి ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా సరే ప్రాక్టికల్గా పోయి ఆ పని చూస్తూ ఆ పనిని ఒక్కొక్క ఒక పద్ధతి ప్రకారం నేర్చుకుంటేనే ఆ స్కిల్ వస్తుంది ఆ స్కిల్ వస్తుంది అలా స్కిల్ వస్తేనే కంపెనీస్ కూడా జాబ్ చేస్తుంది ఫ్రెషర్స్కి అది ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళ డిగ్రీలు చూసి వాళ్ళ మార్క్స్ చూసి వాళ్ళకి ఫ్రెషర్స్గా జాబ్స్ వస్తాయి కానీ ఆ తర్వాత స్కిల్ లేకపోతే జాబులు పోతాయి అదే ఇప్పుడు జరిగింది ఈ ముందు జాబ్స్ ఇప్పుడు స్టిల్ జాబ్స్ ఉన్నాయి స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళకి అట్లే ఉంది జాబ్స్ స్కిల్ లేని వాళ్ళకి జాబ్లు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఈవెన్ స్కిల్ స్కిల్ లేకపోయినా ఆ సారీ జా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ స్కోర్ లేకపోయినా మన డిగ్రీస్లో మన కంటూ ఒక స్కిల్ ఉన్నింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మన జాబు ఒకవేళ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ రాకపోయినా కూడా చిన్న కంపెనీస్ స్టార్ట్అప్స్ కంపెనీస్లో ఫస్ట్ దే విల్ టేక్ ఇట్ అనమాట ఈ మీ ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా జరిగేది అది అందుకే నేనేం చెప్తానంటే స్కిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ని ఈజీయెస్ట్గా లెర్నింగ్ చేయాలా కాస్ట్ తక్కువతో లెర్న్ చేయాలా ఆ ప్లాట్ఫామ్ బిల్డ్ చేసిన ఆల్మోస్ట్ ఐ వీ స్పెండ్ అరవై డెబ్బై కోట్లు ఖర్చు పెట్టి దాని కంటెంట్ కానీ ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ కష్టపడి వీ వెంట్ లైవ్ అనమాట ఇప్పుడు సింగపూర్ గవర్నమెంట్ కూడా గవర్నమెంట్ వాళ్ళ సబ్సిడీ ఇచ్చి మాకు వాళ్ళ సిటిజన్స్ కోసం మాకు కొన్ని కోర్సెస్ అప్రూవ్ చేసింది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది టెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్ సిటిజన్స్ పే చేస్తున్నారు మెయిన్లీ వాళ్ళ సిక్స్ మంత్స్ కుటినీ చేసి మాకు అప్రూవ్ చేసినారు సరే ఇప్పుడు అంత బయట కంట్రీస్లో వీ ఆర్ రన్నింగ్ సక్సెస్ఫుల్లీ నా వై ఇండియాలో ఎందుకు లాంచ్ కూడా అందులో నేను ఆంధ్ర నుంచి వచ్చిన కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ బ్యాక్ బ్యాక్ స్టూడెంట్ అనమాట అసలు నేను టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయినాను అండ్ ఐ గ్రోన్ లైక్ ఏ వెరీ స్మాల్ పర్సన్ అనమాట సో నాలాగంగా చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఇప్పుడు రూరల్ ఏరియాలో చూస్తే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్స్ ఆఫ్టర్ ఇంజనీరింగ్ తర్వాత జాబులు లేవు అదే సిటీస్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్టర్ ఇంజనీరింగ్ ఇంద్ర జాబులు లేవు ఎక్కడ ప్రాబ్లం అనేది స్కిల్ వల్లే ఇప్పుడు అందరూ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడము వాళ్ళకి దానిలో ఎంత స్కోరింగ్ వచ్చింది ఈ డిస్టింగ్షన్ వచ్చిందా లేదా దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు వన్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏదో పేరెంట్స్ కానీ ఎవరైనా సరే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే నీకు జాబ్ ఎప్పుడు వస్తుంది నువ్వు ఏం ఖాళీగా ఉన్నావు అది రాంగ్ అనమాట స్కిల్ అనేది మనం సపోర్ట్ చేయకపోతే అది నేను ఇచ్చే సజెషన్ అంతా ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఒక సబ్జెక్ట్ లాగా యూ వాంట్ టు లెర్న్ ఆన్ స్కిల్ మనం ఎన్నో సబ్జెక్టులు పాస్ అవుతూ ఉంటాం నేను చదువుతూ ఉంటాం దాంట్లో కొంతమంది కొన్ని సబ్జెక్టులో మంచి స్కోరింగ్ వస్తుంది కొన్ని సబ్జెక్టులో జనాలు సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయరు కానీ అందు ఫెయిల్ అయిన వాడైనా సరే హైయెస్ట్ మార్కులు ఇచ్చిన కూడా కొన్ని సబ్జెక్టులో దే పర్ఫామ్ వెళ్ళ అనమాట స్కిల్లో కూడా ఎక్కడ నువ్వు పర్ఫామ్ చేస్తావు ఎక్కడ
అది నేను అలా చెప్పను మెయిన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అంత ఇన్కమ్ ఎన్ చేయటం లేదు అంటే వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఏంటంటే సెటిల్ కాలేదని ఇన్కమ్ ఎన్ చేయలేదంటే సెటిల్ కాను మేబీ మీ లేటర్ ఇట్ హ్యాపన్ బట్ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే మెజారిటీ పీపుల్ జాబ్ లేదంటే వాళ్ళకి ఒక చిన్న చిన్న జాబులు చేస్తా ఉంటే అది వాళ్ళు సెటిల్ అయినట్టు కాదని వాళ్ళ ఫీలింగ్ అది అఫ్ కోర్స్ కరెక్టే అక్కడ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ ఎంటెక్ కి నేను అడిగాను ఎంత ఖర్చు పెట్టినారు మీరు అని అండ్ మేమంతా ఏడు లక్షల దాకా ఖర్చు పెట్టినా అని చెప్పినారు ఏడు లక్షలు ప్లస్ వాళ్ళు ఉండేదానికి వాళ్ళకి బట్టలు తర్వాత వాళ్ళు మొబైల్స్ ఇప్పుడు మొబైల్ లేని వాళ్ళు ఉండరు అనమాట దాని ఇంటర్నెట్ అన్ని అన్ని సపోర్ట్ చేశారు మరి ఇప్పుడు ఏందు ఇప్పుడు ఏంది మీకు ప్రాబ్లం అని అడిగాను నేను అయిపోయింది ఎక్కడ లేదమ్మా మీ దాంట్లో ఏమైనా జాబ్ చూడండి అని చెప్పినారు నేను చెప్పాను అంత అతని స్కిల్ కావాల్సింది మీరు ఏమైనా చూసారని అడిగాను లేదు మీరు చదువుకున్నాడు కదా అని చెప్తుంది అక్కడే వచ్చింది ప్రాబ్లం అంటే ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది ఎంటెక్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన జాబ్ నేను చేయాల్సి వస్తుంది ఈ బీటెక్లో మీ ఎంటెక్లో మనకున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి మనకున్న కరెంట్ సిచ్యువేషన్స్కి స్కిల్ అనేది ఏ కాలేజెస్ అంది ఒక కొన్ని ఉన్నాయి సిటీస్లో కొద్ది పర్వాలేదు ఇప్పుడు అండ్ రూరల్ ఏరియాలో చాలా వరకు దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద ఎడ్యుకేషన్ సబ్జెక్ట్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ కూడా అదే మైండ్లో ఉంటారు వాళ్ళు ల్యాక్ ఉంటారు నువ్వు ఎంత ఎంత డబ్బులు కట్టి ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్నావమ్మా నువ్వు ఇంకొక ఆరు నెలలు ఎందుకు సపోర్ట్ చేయగలను అంటే వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు తప్ప ఏం లేదు అది పేరెంట్స్ తప్ప ఏం లేదు వాళ్ళంతా ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉన్నారు మేము ఇది వరకు సపోర్ట్ చేయగలుగుతాం వాళ్ళు అచ్చిపెట్టి వాళ్ళకి ప్లానింగ్ అనుకోండి విధంగా వాళ్ళు ముందే ప్లాన్ చేసుకుని ఆడు వరకు వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయగలుగుతారు వీళ్ళు స్ట్రబుల్ పడిపోతున్నారు నా చేసిన దాంట్లో ఇంకొక ఎనిమిది నెలలు మీరు అతనికి ప్రాక్టికల్గా సపోర్ట్ చేస్తే హీ విల్ గెట్ జాబ్ అని చెప్పినాను మీరు చెప్పినట్టు ఫస్ట్ పాయింట్ చాలా మందికి స్కిల్ లేని వాళ్ళే ప్రాబ్లం అది మీరు ఇప్పుడు చూస్తే తక్కువ స్కోరింగ్ ఉన్నవాళ్ళు డిగ్రీ లేని వాళ్ళు ఎంతో మంది జాబ్ చేస్తున్నారు మంచి ఐటీ దాంట్లో దానికి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక్కడిని నా ఇండస్ట్రీలో నాదేం పెద్ద మార్కులు ఏం కాదు అండ్ నేను ఫెయిల్ అయిన మనిషిని ఐఎమ్ ఏ బ్యాక్ స్టూ బ్యాక్ బ్యాక్ స్టూడెంట్ని అంత ఉన్నవాడిని నేను అంత ఎంత నా దాంట్లో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్తో నేను గెయిన్ అయినాను అలానే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఎదురు యూనీ మై రికమెండేషన్ ఆఫ్టర్ ప్లస్ టూ అయిన తర్వాత యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ వన్ స్కిల్ ఇన్ని సబ్జెక్టులు ఉంటాయి ఒక్క సబ్జెక్ట్కి ఒక స్కిల్గా భావించి మనం సపోర్ట్ చేస్తే we will uh, get expect from skill from him mm. later uh, easy ga jobs vachadan chances unnai of course ante sir chaala mandi plus 2 avagane graduation em cheyali enti a confusion lo untaru extra skills nerchukovalane tapana etla vastundi sir adu etla build chesukovali antaru adhe em cheptanu ippudu manamu ఇంజనీరింగ్ సారీ ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ కావాలా లేదా డిగ్రీ జాయిన్ కావాలా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఎంత రీసెర్చ్ చేస్తామో అలానే స్కిల్స్ స్కిల్ అనేది ఒక ఎన్నో మల్టిపుల్ స్కిల్స్ ఉంటాయి బట్ ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్ ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ పోవాలంటే అందరూ అనుకుంటారు కోడింగ్ ఒకటే ఆప్షన్ అని అది రాంగ్ కోడింగ్తో పాటు యుఏవెక్స్ ఉంది డేటా సైన్స్ ఉంది క్లౌడ్ ఉంది సైబర్ సెక్యూరిటీ ఉంది ఈ ఐదు సెగ్మెంట్లోనే దీంట్లో చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి బట్ అవన్నీ అవసరం లేదు ఈ ఐదు సెగ్మెంట్లో ఏ సెగ్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటాయి అది ఇంకా మారదు అనమాట దాంట్లో అప్గ్రేడ్స్ను డిఫరెంట్ మోడల్స్ యాంటర్ కావచ్చు కానీ బట్ ఆ బేస్ అనేది కామన్ ఓకే ఆ బేస్ కామన్ అని తెలిసినప్పుడు అది జనరిక్ వర్డ్ అది ఎవరు అడిగినా చెప్తారు దీంట్లోనే జాబులు ఉండేది అని ఈ దీంట్లో ఎంత లెవెల్లో ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ఎంట్రీ లెవెల్ పీపుల్కి వాళ్ళకి ఏం కావాలా దీని గురించి అంత బేసిక్స్ అర్థం కావాలా నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే వన్స్ ఇంటర్మీడియట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ మీకు అంత ఎర్లీ అనుకుంటే అట్లీస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఎవ్రీ సెమిస్టర్ ఒక్క సబ్జెక్ట్ లాగా ఫస్ట్ లెట్స్ ట్రై ఆన్ త్రీ మంత్స్ మనము ఇప్పుడు తప్పేం లేదు అట్లా ఇప్పుడు మనం ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన దాంట్లో దాంట్లో జాయిన్ అయిపోయి జాబ్ అయిపోతే అయిపోయిందని ఏం లేదు మనకి ఎక్కడ ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది ఒక స్టెప్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇది ఇది నాకు నచ్చేసింది ఇది నేను నేర్చుకుంటే నాకు జాబ్ వచ్చేస్తుంది లేకపోతే నాకు స్కిల్ వచ్చేస్తుంది అలా లేకన్నా ఏదో ఒక ఈ ఐదు సెగ్మెంట్లో ఏదో ఒక దాంట్లో ఫోర్స్ఫుల్ అయినా సరే ఒక స్టెప్ మీకు అనిపించింది అనుకో ఇది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అని ఈజీగా యూ కెన్ గెయిన్ అనమాట నా సిస్టర్ మా డాటర్ కూడా తను కూడా నేను ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ పోయినప్పుడు తను ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయిపోతుంది ఏ ఏది తీసుకుంటా బాగా నేను అడిగింది నన్ను నేను అడిగాను నీకు ఏదంటే ఏదంటే నీకు బాగా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది కోడింగ్ అవన్నీ అడిగాను నేను తనకి ఏది నాకేం
ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఓకే వీ కెన్ హైర్ ఫ్రెషర్ అని అడిగాను నేను మా మేనేజర్ని ఈజీగా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పాను వీ హైర్ చేసాము తను ఇప్పుడు హ్యాపీగా జాబ్ చేసుకుంటుంది నేను ఆ అమ్మాయి చెప్పింది ఓ నేను నన్ను రికమెండ్ చేసినావు అంటే నేనే రికమెండ్ చేయలేదు తనకు ఆ స్కిల్ ఉంది ఐ గివ్ అన్ ఆపర్చునిటీ అట్లా ఏ కంపెనీ అయినా సరే మనకు తెలిసేది ఎవరో ఏదో ఒక దాంట్లో ఒక స్కిల్ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి అంతే ఎస్ నాన్ డిగ్రీ వాళ్ళు కూడా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ తీసుకోవచ్చా సార్ అవును సి ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా ఇప్పుడు చూస్తే ఎడ్యుకేషన్కి మన వర్క్ చేసేదానికి సంబంధం అనమాట అంటే లింక్ ఉంటుంది మనం చదివిన బీటెక్లో ఒకవేళ కంప్యూటర్ సైన్స్ వస్తే లింక్ ఉంటుంది బట్ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి లింక్ లేదా అంటే ఉంటుంది బట్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బీటెక్ చదివిన కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకున్నవాడు ఎలక్ట్రిక్ సైన్స్ తీసుకున్నవాడికి ఏ స్కిల్ పైన నువ్వు స్టార్ట్ చేస్తావో దాని మీద రిలేటెడ్ ఉంటుంది ఇది కూడా అంతే ఇప్పుడు నువ్వు ఆర్ట్స్ అయినా చేయండి లేకపోతే ఇంకోటి అయినా చేయండి నువ్వు ఏ స్కిల్ నేర్చుకుంటావు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కంపెనీ చూసేది స్కిల్ ఏ మీరు ఇప్పుడు చేసే ఆర్గనైజేషన్ ఏదో మీడియా సెగ్మెంట్ అయినా కూడా ఒక కెమెరా మ్యాన్ కానీ ఒక ఎడిటర్ కానీ అన్నీ చూసేది ఆ స్కిల్లే వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏముంది అనేది సెకండరీ అనమాట ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం అవుతుంది దాన్ని రిలవెంట్ చేసుకుంటుంది దాన్ని తీసుకుని ఎక్కువ శాలరీలు రావచ్చు కొద్దిగా త్వరగా దానిపైన ఎక్కువ మూవ్ కావచ్చు బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే స్కిల్ ఉంది అనుకోండి కనీసం నార్మల్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఏదో దాంట్లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు కానీ వన్స్ నువ్వు ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఒక త్రీ ఇయర్స్ టైం ఫ్రేమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట దాంట్లో ఎంత గ్రో అవుతాము దాంట్లో ఎలా నువ్వు అడాప్ట్ చేసుకుంటావు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ గా కమిట్మెంట్ గా దెన్ యూ విల్ గ్రో అనమాట నేను ఇప్పుడు చెప్పేది ఎవరో వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ టూ క్రోర్స్ త్రీ క్రోర్స్ శాలరీస్ వచ్చినాయని చెప్పి ఎక్కువ హైలైట్ చేస్తారు అది వచ్చేది వీళ్ళు లక్షలో ఐదు మందికే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్ జాబ్ లేని ఉన్నారు దాన్ని చూసి నువ్వు మూవ్ కాకూడదు అనమాట మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే మనము ఎంట్రీ కావాల ముప్పై వేలు రాని ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ మనీ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఆ ఒక స్కిల్ అడాప్ట్ చేసేది దాని ఇంపార్టెంట్ మన ఏ కంపెనీ అయినా సరే మంచి స్కిల్ ఉన్నవాడిని ఎంత డబ్బులు అనేవి చాపుతాం ఫస్ట్లో అతను ఎంత జాబ్ ఎంత తక్కువ శాలరీకి జాయిన్ అయినా కూడా లేటర్ వి విల్ లూజ్ చేసుకోం అతన్ని మనం ఎంత కావాలని ఇస్తాం రిక్వెస్ట్ చేస్తాము కావాల్సిన అన్ని స్పెసిలిటీస్ ఇస్తాం ఆ స్టేజ్కి మనం తెచ్చుకోవాలి అందుకే ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా సరే స్కిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ స్కిల్ నేర్చుకునే విధానం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ సార్ ఇందులో పేరెంట్స్ రోల్ ఎంత కీలకంగా ఉంటుంది సార్ అంటే పిల్లలు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ పొందాలన్నా అదర్ వాళ్ళు సెటిల్ అవ్వాలి అంటే పేరెంట్స్ రోల్ ఎంత ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఏ పేరెంట్ అయినా కూడా వాళ్ళకి లైఫ్ అంతా వాళ్ళ చిల్డ్రన్ వాళ్ళు డే వన్ నుంచి వాళ్ళు డ్రీమ్ చేస్తారనమాట వీళ్ళు మంచి ఎడ్యుకేషన్ చెప్పాలి వాళ్ళకి కావాల్సినంత ఎంత అప్పు చేసి వాళ్ళు కాలేజీలో జాయిన్ కావాలి వాళ్ళకి కావాల్సిన అన్ని సపోర్ట్ చేస్తారు పాపం ఏం కావాలని ఇస్తారు కానీ వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట ఆఫ్టర్ ఎడ్యుకేషన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి జాబులు రావాలంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో స్కిల్ కూడా అంత ఇంపార్టెంటో వాళ్ళకి తెలియదు అది వాళ్ళు స్టూడెంట్స్కి అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళని కూర్చొని పెట్టుకోవాలి ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది ఒక మా ఎంటెక్ అయిపోయింది ఓ పది మందికి ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినాయి ప్లేస్మెంట్స్ అదే వాళ్ళు అనుకుంటారు వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చింది మనకు రాలేదని బాధపడవలసిన లేదు ప్లేస్మెంట్ వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా తర్వాత అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళు కూడా ట్రైనింగే ఇచ్చేది కంపెనీస్ తీసుకొని వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆరు నెలలు ట్రైనింగ్ ఇస్తాయి దాంట్లో ట్రైనింగ్ సరిగా లేకపోతే తీసేసిన కూడా చాలా మంది మన ఈ ఇయర్ కూడా చూసినాము మనం ఆలోచన చేద్దా పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళు అక్కడ నేర్చుకున్న ట్రైనింగ్ మీరు ఎందుకు సిక్స్ మంత్స్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయకూడదు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పంపించడము దాని ఖర్చులు చూడడము ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పోనక్కర్లేదు ఆ ఒక టెక్నాలజీ వచ్చేసింది ఆ విధంగా సపోర్ట్ చేసేందుకు వచ్చింది నేను ఇప్పుడు దానికి ఏమన్నా ఇప్పుడు అమీర్పేట్లో కానీ వేరే సార్ చదువుకున్న వాళ్ళకి ఒక స్కిల్ అడాప్ట్ కాకపోతే వాళ్ళు చూస్తారు దీంట్లో జాబ్స్ ఉన్నాయని జాయిన్ అవుతారు మళ్ళీ బయటకు వస్తారు జాబులు రావు మళ్ళీ ఇంకో దానికి వెళ్తారు ఒక పక్క పేరెంట్స్ ప్రెజరు ఒక పక్క జాబ్స్ దొరకున్న ప్రెజర్ ఉంటుంది నేను చెప్పేది ఏంటంటే మేమేం చెప్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఒక స్కిల్ నేర్చుకోండి అడాప్ట్ కాలేదా ఇంకో దాన్ని ఫ్రీ ఇంకో దాన్ని మూవ్ కాండి ఫ్రీగా ఇంకో దాన్ని మూవ్ కాండి ఫ్రీగా రెండు నెలల తర్వాత నీకు అర్థం అవుతుంది ఈ స్కిల్ నాకు కొద్దిగా అర్థం అవుతుంది దీన్ని స్పెండ్ చేయాలి అక్కడి నుంచి సిక్స్ మంత్స్ స్పెండ్ చేయాలి లాంగ్ టర్మ్ ఏ స్కిల్ మనకు వచ్చేది అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా టైం పడుతుంది టూ మంత్స్ టైం పడుతుంది టూ త్రీ మంత్స్ అది సిన్సియర్
అంటే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కూడా వాళ్ళ బీటెక్ ఆర్ ఎంటెక్ అయిపోయిన వెంటనే జాబ్ తెచ్చుకోవాలి అంటే ఇందులో మేనేజ్మెంట్ ఏం చేయాలి సార్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ ఇప్పుడు మన యూరోపియన్ కంట్రీస్ చూస్తే వాళ్ళు ప్లస్ టూ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకు ఒక జాయింట్ డిగ్రీ ఉండటం అనమాట జాయింట్ డిగ్రీ అంటే మన లైఫ్కి సంబంధించిన స్కిల్ నేర్పేయడము ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఇండియాలో కూడా చాలా సి చాలా పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీస్ అంటే ఈవెన్ బెంగళూరులో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ మెయిన్ సిటీస్లో కొన్ని కాలేజెస్ అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి అంటే నువ్వు ఒక రెగ్యులర్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతూ పక్కన జాయింట్ డిగ్రీ అంటే ఒక స్పెషలైజేషన్ డేటా సైన్స్ అనో లేకపోతే ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అని ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ మేము కూడా ఇప్పుడు ఎనిమిది తొమ్మిది కాలేజెస్లో మేము పార్ట్నర్ అయినాము వీఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ ఇండియాలో అండ్ ఈవెన్ ఓవర్సీస్లో కూడా చాలా కాలేజెస్తో పార్ట్నర్షిప్ అయినా వా దాన్ని కూడా వాళ్ళు ఈ సెమిస్ట్రీ వైజ్ నేర్పిస్తూ పోతారు అనమాట వాళ్ళు స్కిల్ నేర్పించుకుంటూ పోతే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దానిపైన జాబుల్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు అని ఈ కాలేజెస్ చాలా వరకు ఉన్న పరిస్థితుల వల్ల ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు వాళ్ళకు ఉన్న బడ్జెట్స్ స్టూడెంట్స్ పే చేసే బడ్జెట్ వల్ల వాళ్ళు అది సపోర్ట్ చేయలేకపోతున్నారు మెనీ కాలేజెస్ మెయిన్లీ రూరల్ ఏరియాలో ఇంకా ఎక్కువ వాళ్ళకి యూ కెన్ పార్ట్నర్ విత్ అస్ వాళ్ళు డబ్బులు పే చేయలేకపోయినా కూడా వీళ్ళు స్టూడెంట్స్ దగ్గర సి అక్కడ అందరూ అంటారు నేను నీ కాలేజీకి నీ మే ఎంటెక్ని ఇంత ఖర్చు పెట్టినాను ఇంకా నేను ఖర్చు పెట్టాలా అని నేను ఆలోచన చేస్తారు మీరు ఏడు లక్షలు ఖర్చు పెట్టినా ఇక్కడ ఒక లక్ష రూపాయలు కట్టబోదు అంత రోదా ఓకే అఫ్ కోర్స్ చాలా కష్టం అది కూడా చాలా కష్టం ఉంటుంది ప్లాన్ చేసుకుంటే ఐ ఐమ్ మై సజెషన్ ఈస్ ముందే ప్లాన్ చేసుకోమని చెప్తాను ముందే నేర్పిడి ఇంకా మంచిది లేట్ అయినా కూడా పర్వాలేదు ఇంకొక వన్ ఇయర్ వాళ్ళకి టైం ఇవ్వాలని చెప్తాను కౌన్సిలింగ్ చేయాలి వాళ్ళ వాళ్ళకి మెయిన్ ఓకే దీంట్లో నీకు నీకు ఇది అర్థం కాలేదు ఇంకోటి ఏం నేర్చుకుంటావు చూడు వాళ్ళు ఎవరు ఇంకేదో చెప్తున్నారు అది కూడా చూసి రా ఆ కౌన్సిలింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దానికోసం పేర్ల చదువుకుంటూనే పేర్లల్ గా మనం స్కిల్స్ కూడా నేర్చుకుంటే అయిపోతుంది ఎందుకంటే చాలా మంది ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి అదే టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు సో ఆ రెండు పేర్లల్ గా అయితే టైం అనేది మనకి సేవ్ అవుతుంది అది ఎక్స్పీరియన్స్ తో బయట వస్తారు మీరు నమ్మరు మనకు ఇన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి పర్ డే కాలేజ్ ఎయిట్ అవర్స్ ఉంటుంది వీకెండ్ వీక్ డే అంతా ఫైవ్ డేస్ పోవాలి కాలేజ్కి ఈ ఒక్క సబ్జెక్టు వారానికి రెండు గంటలు నేర్చుకుంటే చాలు ఒక్క స్కిల్లే మనం ఇన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ని దానికి ఇంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం దానిలో మీరు మంచి మార్క్స్ వస్తున్నాయి కొంతమంది డిస్టెన్సెస్ వస్తున్నాయి కొంతమంది కొన్ని బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నా కూడా కొన్ని సబ్జెక్టులు బాగా పర్ఫామెన్స్ చేస్తున్నారు స్టిల్ నువ్వు ఒక స్కిల్ను అడాప్ట్ చేసుకొని అది నీ లైఫ్లో ఒక పార్ట్ చేసేసుకొని ఏదో ఒకటి ఈవెన్ ఎడిటింగ్ కూడా మీరు చెప్పినట్టు అది కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ స్కిల్లే ఏదైనా సరే ఒక స్కిల్ని అడాప్ట్ చేసుకుని దాంట్లో ఎంత నైపుణ్యం తెచ్చుకుంటారో అంత ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినట్టే మీకు కంపెనీస్ చూసేది అదే అతను జాయిన్ అయిన తర్వాత ముందైనా చూసేది అదే ఆ విషయంలో కాలేజెస్ ఇఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ లాగైతే మాలాంటి కంపెనీస్ వీ విల్ సపోర్ట్ అనమాట ఇది కూడా ఏంటంటే We don't want to charge you. If you have a lot of money, you can cut it. I'm telling you, now, 25% cost. You can pay for it. I actually, last time, I didn't have a lot of money. I did it. 200 members were free. But at the end of the day, after 6 days, there were 25 members. Free and free and free and free. What do you mean? You can fix it. If you have a job, you can help it. If you have a free and free and free, మనకు ఏదో నేర్చేసుకున్నది అంత సిన్ సిన్సియర్ చూపించబడం అందుకే నేను ఏం చెప్తాను ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అమౌంట్ కానీ మిగతా జాబ్ వచ్చింది అది కట్టండి డబ్బులు అది కూడా వెరీ మినిమల్ అమౌంట్ నేనే అంటే అది వర్త్ టు స్పెండ్ అంటాను ఎస్ అంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కానీ అది స్టూడెంట్స్ వరకు పేరెంట్స్ వరకు రీచ్ అవ్వడానికి ఏం ట్రై ఎట్లా ట్రై చేస్తున్నారు సార్ అంటే అదే అవేర్నెస్ ఎట్లా క్రియేట్ మేము సి ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఇప్పుడు వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ మన వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ మేము టీచ్ చేస్తున్నాం అది వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది అది ఇంపార్టెంట్ అన్స్ బట్ ఫ్రెషర్స్కి అర్థం కాదు ఫ్రెషర్స్కి ఏమంటున్నారంటే మీరు జాబ్ ఇస్తారా చెప్పండి జాబ్ ఇస్తే వస్తానంటే జాబ్ ఇస్తా వస్తాననేది వెరీ కొంత పర్సంటేజ్ ఎట్లా నేర్చుకోగల కేపబిలిటీ ఉంటుంది వాళ్ళు నేర్పించవచ్చు బట్ అందరికీ అవ్వదు ఆ మాట చెప్తాను ఇంకా మళ్ళీ ఫిక్స్ అయిపోతారు వాళ్ళు వీళ్ళు జాబ్ ఇచ్చేస్తారు నేను ఇంకా పెద్దగా ఏమి ఆలోచించక్కర్లేదని నేనేం చెప్తానంటే స్టూడెంట్ వచ్చినప్పుడు వీఆర్ ఆస్కింగ్ టు టాక్ పేరెంట్స్ కూడా మేము ప్రమోట్ చేస్తున్నాము ఆ ప్రమోషన్లో స్టూడెంట్స్ ఎవడన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెప్పేది మేము వాళ్ళకి ఫస్ట్ భరోసా ఇచ్చేది ఆ ఫస్ట్ టూ మంత్స్ మల్టిపుల్ కోర్సెస్ మీరు డబ్బులు పే చేయకుండా ఒకటే దాంట్లో ఏది ఫిట్ అవుతే మేము చెప్తాం
you will go through this process to make the seriousness maaku mm. confidence endante meme ekku mandini skill cheyagalthamu ani tarvata job vachindadi meeta amount will collect it okay ah aa support meme igalthamu ah remudadi valaki kavals anni facilities valaki job preparation ki vaala interview preparation maa nunchi corporates corporates kuda maa degree ni train isukuntundi vaallu freshers ni hire chesindi meme train chestunnam ఆ ఒక రికగ్నైజ్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్ తో వాళ్ళు టైప్ అయ్యి వాళ్ళు అదే ప్రాసెస్ లో వెళ్తే కొద్ది టైం అయినా కూడా వాళ్ళు జాబ్ వస్తాయి చాలా మంది ఊర్లలో చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి హైదరాబాద్ లాంటి సిటీస్ కు వస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళకు వాళ్ళకి దగ్గర ఉన్న చోట ఎక్కడైతే సిటీస్ ఉంటాయో అక్కడికి వెళ్తారు కానీ ఇంట్లోనే ఉండి సొంత టెక్నాలజీ వచ్చేసింది మా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక అజ్యూషన్ అనమాట నా క్లాస్ రూమ్ లో ఉంటేనే నేను నేర్చుకోగలుగుతాను అనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు వన్ ఆన్ వన్ మీరు సిస్టమ్ ఎందు ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా కూడా వన్ ఆన్ వన్ సపోర్ట్ రెడీ అయిపోతున్నాయి అంత అంత టెక్నాలజీ ఇంత ఇంత ఖర్చు పెట్టి తయారు చేసినాం దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలా కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంటుంది ఫస్ట్ లో ఐదు నెలలు అయ్యేది ఎనిమిది నెలలు అవుతుంది అవని బట్ నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ మీరు ఇన్స్టిట్యూట్ కట్టే డబ్బుల కన్నా మిగతా ఖర్చులు ఎక్కువ అంత అవసరం లేదు ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ వచ్చేసింది ఎక్కడైనా కూడా చాలా తక్కువతోనే ఆ స్కిల్ నేర్చుకోవడానికి ఈజీగా అవుతుంది అనమాట ఆ టెక్నాలజీ ఉంది ఆ టెక్నాలజీ మా దగ్గర కూడా ఉంది మేము సపోర్ట్ చేస్తాం యూ కెన్ సీ ద ఫిఫ్టీన్ డేస్ మీకు అది అవ్వ కాకపోతే మళ్ళీ అర్థం చేసుకోండి అని చెప్తాను సార్ ఫైనల్ గా నాలెడ్జ్ హట్ అప్గ్రేడ్ గురించి ఏం చెప్తారు పేరెంట్స్ కి స్టూడెంట్స్ కి అలాగే జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు జాబ్ చేసే వాళ్ళకి అండ్ స్టూడెంట్స్ కి అండ్ పేరెంట్స్ కి వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంది ఒకటే ఫైవ్ ఇయర్స్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక స్కిల్ పైన మన ఇంట్రెస్ట్ ని వదులుకోకూడదు దాని మీదే ఫోకస్ చేయాల దాని మీదే అప్గ్రేడ్ అవుతూనే ఉండాలి బై బై ఫీల్ నేను వేరే ఇండస్ట్రీకి మూవ్ కావాలనుకుంటున్నా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ టైం పెట్టుకోవాలి అలా పెట్టుకుంటేనే మన లైఫ్లో సెటిల్ అవుతుంది దానికోసం పేరెంట్స్ రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకోవాలా అండ్ ఈవెన్ కాలేజెస్ కానీ వాళ్ళ బ్రదర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకోవాలి అది తీసుకునేంత వరకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఉంటాయి ఎనివేస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఒక స్కిల్ వల్ల స్టూడెంట్ ఎట్లా ఎదుగుతాడు ఎలా జాబ్ తెచ్చుకుంటారు అని చాలా చక్కగా డీటెయిల్ గా వివరించారు అండ్ నాలెడ్జ్ హెడ్ అప్గ్రేడ్ గురించి కూడా చాలా డీటెయిల్స్ అందించారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్స